ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത നമ്മൾ പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാധ്യമം ഒരു മീഡിയം വേണമല്ലോ പ്രകാശത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം മാറുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇപ്പം അതിൽ സാന്ദ്രതയിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം അഥവാ ഈ ഇങ്ങനെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ലേ നമ്മളിപ്പം വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം അമ്പയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കില്ല എന്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മീൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ അമ്പ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മീനിനെ കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണമാണ് എന്ത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ അപവർത്തനം കാരണം എന്താ വായുവിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം എന്താണ് മീഡിയം മാറി അപ്പം എന്താണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്കും വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് അപവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപവർത്തനം രശ്മിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം വായുവിൽ നിന്ന് ജലത്തിലേക്കാണ് റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ വായുവിൽ നിന്ന് പോ ഇതാ പോകുന്ന ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു പോകേണ്ടത് എന്നാൽ മാധ്യമം മാറുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും അതിന് അപവർത്തനം സംഭവിച്ചു അപവർത്തന രശ്മി ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോവാ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ജലത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലേക്കാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഈ ഡയറ ഡോട്ടർ ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു പോകേണ്ടത് പക്ഷെ അപവർത്തന രശ്മി എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി ചെരിഞ്ഞിട്ട് പോവും പിന്നെ ലംബമായിട്ടാണ് പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് ലംബമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അപവർത്തന രശ്മി അവിടെ അപവർത്തനത്തെ രശ്മിക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപവർത്തന അപവർത്തനം സംഭവിക്കില്ല അവിടെ ലംബായിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ലംബായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപവർത്തന രശ്മി ലംബത്തോട് അടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ വായിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കുറഞ്ഞ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപവർത്തന രശ്മി എന്ത് ചെയ്യും ലംബത്തോട് അടുക്കും ഇനിയിപ്പം കൂടിയ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാ മറക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്നെൽസ് ലോനെ കുറിച്ചാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിള് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപവർത്തന കോണ് അപ്പം സൈൻ ഓഫ് ഐയും സൈൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലഭിക്കും ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ അതായത് പതന കോണ് അപവർത്തന കോണ് ഈ ലംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരേ പ്രതലത്തിലായിരിക്കുന്നു കൂടിയാണ് സ്ലെൻസ് ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഡയമണ്ട് തിളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിറകിലുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അപവർത്തന കോണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പതന കോണ് വേണം മനസ്സിലായോ അതായത് അപവർത്തന കോണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐ വേണം ഇങ്ങനെ ആറ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവാൻ വേണ്ട പതന കോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അതിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശരശ്മി കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പം അപവർത്ത ഈ അപവർത്തന കോണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ
പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൂരം കൂടുതൽ എനർജി നഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖല എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൂർണാന്തര പ്രതിഫലം അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മേഖലകളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെൻസുകൾ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ലെൻസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ലെൻസിനെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പി അതായത് മുഖ്യ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പി ആയിട്ടാണ് അതിപ്പം ഒരു റേ അതിൻ്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എങ്കിൽ അത് കൂടെ തന്നെ അത് കടന്നു പോകും കാരണം അതിന് അപ്രവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ അക്ഷത്തിലൂടെ ഒരു റേ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ റേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇമേജസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് റേ പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിലായിരിക്കും ലഭിക്കുക അതായത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി റേ പോകുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും റേ കടന്നു പോവുക ഇനി അടുത്തത് മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്ന ശേഷം മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു പോകും ഇതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ വേറെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മുഖ്യ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിലൂടെ അതായത് പി കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് പി കൂടെ തന്നെ കടന്നു പോവും അതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണെങ്കിൽ ലെൻസിന് ശേഷം അത് ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോവും ഇനി മുഖ്യ ഫോക്കസിലൂടെയാണ് റേ പോകുന്നതെങ്കിൽ ലെൻസിന് ലെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയ ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യും മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു പോകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ട് റേ അതായത് ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്രകാശരശ്മികൾ ഒരു ദൂരെ അതായത് അനന്തതയിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രകാശരശ്മികൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുകയാണ് മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പ്രകാശരശ്മികൾ വരുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോവുക പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ രണ്ട് റേസും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും പിന്നെ ഫോക്കസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുക ഇമേജ് ലഭിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലെൻസിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒമി ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ത് ചെയ്യും എഫ് തന്നെ ലഭിക്കും ഫോക്കസിൽ തന്നെ ലഭിക്കും റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും ലെൻസിന് പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാമല്ലോ ലെൻസിന് രണ്ട് സൈഡിൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടു എഫ് ഉണ്ടാവും പി ഉണ്ടാവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓരോ രശ്മി ഏത് രീതിയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ഫോക്കസിൽ വെച്ചാൽ ഇമേജ് ഫോക്കസിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നു അത് റിയൽ ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ ടു എഫിന് അപ്പുറാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഇതും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും പക്ഷെ തല കീഴായതും ചെറുതുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ടു എഫിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു എഫ് തന്നെ ലഭിക്കാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് ലഭിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് വെക്കുന്നത് എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു എഫിന് അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് ലഭിക്കുക ആ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആയിരിക്കും ബിഗ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് എഫിന് അപ്പുറത്താണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദൂരതയിലായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വിദൂരതയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇമേജ് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും ഇമേജിൻ്റെ എന്തെന്
ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പവർ ആണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ദൂരത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ് അതായത് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യൽക്രമമാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ദൂരത്തിൻ്റെ വ്യൽക്രമമാണ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തു നമ്മൾ എവിടെയുള്ള വസ്തുവിനെ നമുക്ക് കാണാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തു എവിടെ ആയിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ വക്രതയിൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം വരുത്തി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ റെഡ്മിയിൽ വരത്തക്ക വിധം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാറ്റിയിട്ട് കണ്ണിന് ആ ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കണ്ണിന്റെ കഴിവിനെയാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ലെൻസിന്റെ വക്രതയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ആ ആ വസ്തുവിന്റെ ഇമേജ് റെഡ്മിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ണിന്റെ കഴിവിനെയാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 